Umechangamka na umeshuhudia mazoezi ya mwisho kabisa katika uwanja huu wa Levi Mwanawasa tuambie kwa kile ambacho umekiona kwa wachezaji na benchi la fundi leo. Mazoezi ya leo ya mwisho yamenipa taswira ni ushindi wa aina gani tunakwenda kupata kesho. Ni ushindi mzito, ni ushindi mnono, ni ushindi wa kuipasua Zambia sehemu mbili. Upande mmoja wa peke yao na upande wa pili wa peke yao. Yaani ushindi huu utawaacha watu wa ndola na kitwe upande wao na watu wa lusaka upande wao. Ni ushindi mzito ambao nakwenda kupata kesho. Ni kwa aina ya mazoezi ambayo nimeyashuhudia jioni ya leo. Nimeona wachezaji wa Simba kama wamezaliwa mara mbili hivi. Kama wamekunywa wame more energy wamechangamka yani wana balazi tu yani nilikuwa jaribu kuangalia nani anaweza kuanza kesho nikaona mwalimu Robertinho ana kazi ngumu sababu kila mchezaji anashawishi anaele convincing performance yani kesho ni balazi tu na kwenda kutokea ni wakikishie tu wana simba ya kwamba tuko vizuri tuko vizuri sana hapa Zambia na kesho ni siku maalum ya kwenda kuyeyusha kopa ya Zambia unafahamu kopa Mm. Ni moja kati ya mradi mkubwa sana hapa Zambia hasa katika haya maeneo ya ndola na kitwe Kopa. Eh, asa kesho mnyama tunakwenda kuyeyusha Kopa kupitia Simba Sports Club. Haleluya. Amina. Unahisi ni kwa nini morali imekuwa ni juu sana kwa wachezaji? Hizi ndio mechi zetu za Simba Sports Club na nilishasema huku na narudi tena kusema wachezaji wa Simba huwa wana enjoy kucheza mechi za aina kama hii. Yaani hapa sasa ndio ndio Kibu Deng anaona sasa msimu ndio umeanza kwa upande wake. Yaani mechi kama hizi inonga baka na sasa ndio kazi imeanza. Mechi kama hizi Shaba Lala na Zimbwe Junior wanaona kama he hizi ndio mechi zetu. Unajua sisi tumeshakuwa na wachezaji wakubwa sana. Yaani sasa wachezaji wakubwa they enjoy to do vitu vikubwa. Sasa yani hapa jona yani Yesi ni kwambie yani kimsingi ni kwamba wanakwenda kwenye maisha yao sasa yani football mashindano makubwa haya ndio maisha ya wachezaji wa Simba Sports Club kwa hiyo yani wanaona kama kesho haifiki hivi jinsi walivyokuwa na mzuka na hamu nzito najua ukiwa unakwenda kufanya kitu ambacho unakipenda unakuwa na, na morali nzito. Sasa wale wale wachezaji wa Simba hizi ndio mechi wana enjoy. Kusema ukweli wa Mungu yani ingekuwa inawezekana Simba Sports Club tukao na shiriki tu pengine CAF Champions League na Super Cup ah tunge enjoy mno. Semaji umepata wasaa kuzungumza na wachezaji wa Simba hii leo mara baada ya kufika. Kitu gani ambacho wanazungumza na wamekuahidi na pia kuwa mashabiki zao? Ah, mashabiki wa Simba kwanza wamefurahi kuona mtu wengi wamekuja na umeona pale baada ya mechi wakaenda kuwapungia na kuambia kwamba mtaondoka na furaha unajua mashabiki wametembea takriban kilomita 1900 kuja kumuona mnyama tu yani wamemoja kumuona ngoma akitakata katika dimba la Levi Mwanawasa sasa mashabiki kitendo cha kuwapigia makofi ni kuambia kwamba mtarudi Dar es Salaam Tanzania tunduma Mbeya mkiwa na furaha kubwa kwa namna gani pichi na kwenda kuwa rafiki kwenu lakini pia mazingira ukiangalia kwa ujumla kwanza tuko nyumbani lazima watu wajue hilo kwamba Simba Sports Club yuko nyumbani kwao. Hapa Zambia sisi ni nyumbani kwetu. Hapa Zambia sisi ni maarufu zaidi kuliko Power Dynamo. Lazima na hapa Ndola sisi ni maarufu zaidi kuliko kuliko Power. Power wanakuja tu hapa. Mechi leo baada hapo wanaondoka. Nyama hapa ni kwetu. Kwa hiyo mazingira hayatusumbui hata kidogo. Na kama haitoshi mara nyingi mkubwa anakuwa na faida ya kudominate. Kwa hiyo hapa sisi kwa ukubwa wetu tumeikamata hii ndola yote na maeneo yake ya jirani. Lakini kama haitoshi tuna support ya watu wengi sana. Eh, Power Dynamo naye ana, ana, ana mtu wake ambaye huo wanasumbua na sumbuana hapa ndani huyo mtu wake atakuwa mtu wetu kesho. Kwa kesho hapa katika dimba la Levi Mwanawasa tunakwenda kufanya balaa kubwa kweli kweli. Pia sheria gani vinakuwa mjini kwamba hapa ni nyumbani wakati wao ndio watu wako nyumbani? Japo unasema unakuja hapa ni uwanja unaotumia. Umeona mazoezi yetu hmm. namna ambavyo yalidamsh na kuchangamka. Hmm. Ingia ndani ukaone mazoezi ya Power Dynamo. Eh, yeah. kama misa ya kuaga marehemu. No, amepoa. Amepoa. Eh, yeah, kumepoa. Lakini Simba Sports Club watu mazoezi yanaendelea pale watu wanapiga piga vyenga huko jukwani watu wanaimba kama tu ondoki vile. Eh. Yeah. Bila shaka semaji kuna tahadhari yoyote ambayo mnaingia kwenye huu mchezo kwa sababu ukipigwa 
huku na kule ndo basi tena yani ndo bayo e, kwanza tena mate chini kupigwa haipo lakini lazima tuingie na tahadhari this is football na kwenye football eh, kuna kuna zile moment za za, za tembo kuangusha kabati nasijua guys eh? kuna zile moment za sisimizi kumuua tembo kuna zile moment za nazi kuvunja jiwe huwa zipo hizo moment na lazima binadamu mwenye akili timamu awe taajiandae kwa, kwa kwa hizo moment ili zisitokee zikaishangaza dunia yani tembo akidondosha kabati dunia nzima inashtuka hata simba sports club ambao ndo kabati atoko tayari kudondoshwa na nani na mende ambaye ni nani ambaye ni power dynamo simba sports club ambao ni ni, ni, ni tembo atoko tayari kuliwa na sisimizi kwa hiyo ili umkomoe sisimizi maana yake mapema tukiingia unazima shughuli imeisha watu wanakwenda group stage simba tunataka kushiriki group stage na huku kusini mwa jangwa la sahara ndio kuna tiketi yetu mara nyingi sana mwaka jana tumeipatia huku tiketi yetu hapo Angola mwaka huu Zambia ndo maisha yetu. Umesema kwamba Simba mko nyumbani lakini Moses Piri pamoja na Cletus Chota Chama wako nyumbani zaidi. Umepata mm. nafasi ya kuzungumza nao na kipi ambacho wamekwambia? Kwanza wamefurahi especially eh, especially Chama. Chama hapa ndo kwao. Unajua Chama eh, tunamuita mwamba wa Lusaka lakini kiuhalisia hapa ndio kwao Ndola. Eh, ni mpenja tu aliamua kuondoka namna hiyo. Sio mwanelewe, lakini kiwalisia ni kwamba yule ni mwamba wa ndola. Ehe. Mtu wa Lusaka ni Firi, ndio mtu wa Lusaka. Kwa hiyo mwamba na timu anachezea kesho anaifahamu vizuri. Na huu uwanja wa Levi Mwanawasa chama ameshacheza sana. Yaani baada kuingia hapo uwanjani, nyasi za Levi Mwanawasa zikaanza kufurahi. Oh, mwamba is back. <laughs> si mnaamini au? Mimi na na si wasi basi. Wewe jiona? Macho yako ni madogo. Lazima una macho makubwa kuona. Kwa nyasi za mwamba za, za, za Levi Mwanawasa zikaanza kumfurahia, kumfurahia chama kama Mwamba is back. Lakini vile vile eh, kwa Firi uwanja huu anaojua vizuri sana. Yeye kwao ni hapo mjini, Lusaka. Lakini hii Zambia yote anaifahamu. Kwa vijana wako nyumbani. Na unapokuja nyumbani lazima ulete heshima nyumbani. Kwa vijana wamekuja hapa kuleta heshima. Akiwatungua hapa vizuri, wanasema eh mzambia mwenzetu ametudhuru ndio imekwisha hiyo. Simba anakwenda group stage kwa sababu siku zote unapeleka mboga uliposhinda. Na Firi na Chama wanashinda wapi? Simba Sports Club. Ndiko ambako watapeleka mboga. Sio ukimwangalia mpinzani wenu kwa Dynamo anakuja kuja ni sawa na timu gani kutoka Tanzania? Yaani ukimwangalia ndio. Timu gani kutoka Tanzania? Power Dynamo. Power Dynamo ni bora sana, hakuna ya kuilinganisha nayo kwa pale Tanzania. E, kama Power Dynamo angekuwa Tanzania maana yake kwa ubora ingeanza Simba, alafu angefuata Power Dynamo, alafu msururu watu wengine wangekuja huko chini. Hata mtani wako ina maana hujamweka na mbili. Amfikii Power Dynamo. Power Dynamo ni timu kubwa sana, msichukule poa. Sio kwa sababu anakwenda kucheza na Simba na kupata na kufungwa kesho inshallah mkamchukulia poa poa Power Dynamo. It's a very strong team. Hii Zambia ninazozungumza na wewe ni mabingwa wa Afcon. Zambia hii ninazozungumza na wewe. Alimgonga Ivory Coast. Zambia hii ninazozungumza na wewe. Kwa hiyo sio taifa la kawaida kawaida kwenye upande wa mpira wa miguu. Kwa wachezaji wanaotoka kutoka nchi hii sio wachezaji wa kawaida kawaida, ni wachezaji wakubwa na vilabu vyao ni vikubwa vile vile. Wanaweza wakaonekana wadogo kwa sababu wanacheza na mnyama mwana lunya Simba Sports Club. Kwa sababu maji kesho ushindani utakuwa mkubwa sana dhidi ya Power Dynamo. Eh, hey, hii ni Champions League. Eh, hey, alafu ni Power Dynamo, sio maziwa ya Asas. Hii ni Champions League, ni timu ngumu. Yaani ukitoka hapo unakwenda hatua ya group stage. Usitegemee ukapata mchezo mwepesi. Na hawa kwao hakuna vita. Kwa hiyo wamepata muda wa kujiandaa, wako nyumbani kwao, wame relax. Yaani wako sawa. Yaani itakuwa ni mechi ya kiume, mechi ngumu, mechi yenye hadhi ya kumpeleka mtu hatua ya makundi. Yaani ukivuka hapa, unakwenda kukutana na kina Mama Melody, wakina Al Ahli, wakina wengine wengine wakina Widad. Eh, kwa hiyo haitakuwa mechi nyepesi ya mtu kumpeleka hatua hiyo kubwa. Semaji ilizungumzo sana kwamba Simba mabasi mawili watu wametoa mabasi tele huko kwenda Rwanda lakini leo hii kupitia kurasa wako wa Instagram umesema nilishawahi kuandika watu wanadanganya sana unajua ulichokiandika pale ulikuwa unamaanisha nini kuna video umeiweka pale Inasemaje Si ndio kuhusu watu sijui kudanganya na wewe umeiposti pale Wazee wa fix 
Wewe ndio fix. Nisi ndo mdanganywe. Eh magari 50, magari 50. Simba Sports Club. Eh tumekuja ndola na mabasi manne. Mabasi mawili makubwa. Na tulikuwa very clear from the beginning kwamba tunatoa basi. Mwanzoni ilikuwa ni basi moja nilipoja tukaongeza la pili lakini nimekuja basi nyingine kutoka ni Costa na sisi Costa tunaita Costa atuiti bus ili kudanganya watu tunaita Costa kwa kuna Costa moja ya kamati ya Rombaya na kuna Costa nyingine ya ya, 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 ya watu kutoka Mbeya alafu kuna Alfred moja kutoka kutoka Tunduma na watu wa Tunduma wamenifuata hapa wanasema eh wanasabana jana ume umetunanga ume hadharani nikamwambia kweli niwaambia waje eh niwaambia mji unaona kwa bana sisi tumesikia tumesikia ugwadu kwa hiyo tumewasha alfad ina watu 10 sio ndio wale pale mm, wanasema nyeusi wenyewe <laughs> tumekuja hapa kumuona mnyama nikasema yeye dawa ime ameingia kuna muda lazima tuelezane eh tusiliane leane alafu kuna wanyama wametoka South Africa eh wa Hawa ni wekundu wa Johannesburg. Wapo hapa. Wapo hapa. Johannesburg unajua? Mhm. Mji wa Kitajiri. Kuna watu kutoka kutoka Johannesburg wamekuja hapa. Alafu kuna watu kutoka Namibia wako hapa. Yaani kwa fupi ni kwamba Afrika nzima imekuja kuifuata Simba hapa Ndola. Yaani kesho pata damage sana hapa. Mm. Mungu atoe msalama. Semaji pengine kwa Dai na Moses wakakutana. Tungemaliza. Kizito kizito kutokana Tungemaliza. na rangi ambayo na mimi ni binadamu. Eh, nachoka. Maswali mengi. Hawa unioje tena katika maisha yako? Sisi ya mwisho si uko ndola hapa bana. Eh, swala kuna swala. Dai na Moses pengine wakakutana na kipigo kizito kutokana na rangi ambayo. Amjavimba miguu. Wako nazo kweje. Mimi niko vizuri lakini tu misuli imekaza. Misuli imekaza. Wewe una shida nyingi nyingi. Ah, Sasa nyinyi mngesafiri na 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 na, 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 na Vicosta mngefika na Matendegu. Shukuruni Simba Sports Club. Wote zenu andishi wenzenu. Shukuruni Simba Sports Club imewapakiza kwenye bus luxury. Tendao lika city ya Kapombe Mungu akupe nini? Mna Kapombe. Ah, we shukuru Mungu meka city ya Louise Jose Mixon. Shukuru Mungu wewe bahati kubwa hii. Mm. Eh, hey, sio Costa Bagamoyo msata umekaa umejikunja namna hii. Bus kubwa namna hii. Semaji tuombe kuhusiana na Wemberu. Ulisema kwamba hapa mtafanya vurugu kwa sana. Eh, yule mwenyeji wangu yuko wapi? Mimi nihoji mpaka amekula nyoya. Tunakwenda amesepa eh tamtafuta tu Zambia ndogo hii tunakwenda kwenye mtaa ambao wanaishi kwanza ratiba kesho so leo tena leo imeisha Zambia yeah. eh wala same mmekaa eh? Zambia Zambia <laughs> kesho mashabiki wa Lunyas tutatoka hotelini kwa miguu Kigoma cha King Faida Kikombele tunakuja kwa maandamano atupande gari mpaka uwanjani huko tunaimba na kucheza. Tafika zetu hapa, tutaingia uwanjani, tutakamata jukwaa letu, tuanze amshamsha. Yaani kesho ni wapita hadhari kabisa eh watu wa Zambia wale. Mm. Mm. Maua. Eh. Yeah. Unapenda eh. Huku utapotea na. Apotea pote. Hmm? Potelea pote hata ukipotea. Sasa wewe una wivu. Eh? Wewe una wivu. Eh. Eh, wewe nishakuzoea. Kuna vile vyuma vya Rwanda. Nenda sasa. Ukavimbe. Una, unapambana na za hapa hapa Zambia. Ukavimbe miguu. Eh, watu wanarudi na magonga. Tumalize man. Sinto, tuko nataka hiyo Wemberu sasa. Eh, kwa hiyo kesho eh bas, timu itaondoka na basi kuja uwanjani. Sisi mashabiki tutaondoka kwa miguu kutoka pale hotelini kuja na hii tunawafikishia ujumbe watu wa Ndola kwamba Simba yuko hapa mjifiche ndani. Tukishapita na ngazi yetu uwanjani na kwenda kufanya bala kubwa. Tutaondoka hapa watahadithiana katika maisha yao kwamba mtu ambaye alishia kufanya balao kubwa hapa nimeambiwa ni tipi mazembe yule tipi mazembe so huyu ambaye alikuwa ICU msimu uliopita alikuja hapa alikuwa anza na Zesco alitawala hii ndola yote sasa simba nakuja kulipiza kisasi sawa tukushukuru sana kwa zambia yule anakuja tumhoji na tumhoji tupe maelekezo wapi twende tukafanye balaa eh hataki kulala sawa unazunga memba au Unatumia bemba English au Kiswahili? Kiswahili. Ana anaelewa ye? Eh? Ah, basi aje kwa haraka haraka eh, na tuweze kumsikiliza semaji. Eh, eh, mama safari ya Zambia ume umeisukia ume na Rasta. Yeah, alafu watu walikuwa hawajaona vizuri. Inabidi waone. Eh. Mhm. Mm aina gani? Huyo. Rangi ya maruni inakuja ya unyama unyama hivi. Mm, alafu inakataa. Basi wanawake wanavyojua kumechisha. 
hiyo utakuwa umemechisha hii. Bwana Shiwangu karibu bwana. Okay, Salamu alaikum. Waalaikum salam. Mambo vipi bwana? Safi sana. Wewe unaishi hapa Zambia? Yeah, eh? Zambia. Mambo yanakunaje lakini? Ah mambo nashukuru. Una mda gani Zambia? Mmm muda mrefu kidogo. Na mrefu eh? Permanent nimeanza January kwa kamili kamili. Kamili ulikuwa na oka. Ulikuwa na kuja na kuona. Ah maridadi sana. Nyama amekuja hapa. Na wewe ni mnyama. Unajisikiaje bwana? Ah mimi nasikia furaha sana. Kwa sababu furaha ilianza toka January wakati wanaingia. Furaha ilianza pale kwa sababu nilienda airport kuachukua pale, kuapokea pale. Kwa hivyo wachezaji takriban wote nimewapata na nimeona bashasha kwa kweli nimefurahi sana. Kwa mara ya kwanza yani nakutana na wachezaji wa Simba ambao walikuwa naishabikia na kutana nao pale yani nilikuwa na spirit ya hali ya juu sana. Na Zambia kwa jumla wamefurahi kujiona Simba, si ndio? Wamefurahi sana kwa sababu wamekuja hata hata wapinzani wetu vile vile wamekuja vile vile kuiona na sababu unajua mnyama anakuja kufanya kitu cha maajabu mm, yani. Mm, mm. Eh sana yani <laughs> mnyama mwingi. Ni ndio gani lina waswahili lina wa Tanzania nataka tukafanye baraka kidogo tukaamshamshe kidogo. Mm, mm. Ni eneo gani hapa tukienda tutapata waswahili wa kutosha. Hapa masala kwa sababu ni market kama vile buguruni hivi, buguruni ah, fulani hivi. Masala hiyo. Eh, Eneo unayopenda sana. Ni ni mbali. Ah, si, sio mbali sana. Mm. Sio mbali sana. Nafikiri okay. kama kilomita tano hivi ah, hata eh, sio mbali karibu. sana. Ni hivi tu. Eh. Yes hapo kona. Kuna wabongo kutosha. Eh, kuna wabongo hapo kama wewe ni soko kama kama yeah. buguruni vile wenta fulani ya bego eh wanyama wengi. Muda gani wanapatikana kwa wingi? Ah, unajua mara nyingi watu huko wengi wanafanya kazi. Eh ndio. Unajua eh? Nafikiria kesho wikiendi nafikiri tunaanza wanaweza kupatikana. Pale pale sokoni eh, pale pale sokoni mita ah, mita pale. Kwa hiyo kesho mida ya saa 4 hivi. Eh. Eh. Tutakuja hapo, tutapeana mawasiliano, wewe utanisaidia kwa kwa kusanya, alafu sisi tutakuja pale kuja kufanya bala kubwa bila, mno. Bila shida. Inawezekana hiyo. Inawezekana kabisa. Lazima eh, watu wa Ndola wajue kwamba timu kubwa iko hapa. Ipo ah, sana kabisa. Mm. Yaani mnyama yuko. Yaani lazima tujitofautishe sisi yes. na, 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 na timu nyingine ndogo ambazo zinaingia kinyonge katika eneo. Yeah, yes kabisa yani kabisa. Ndio bana. Huko yani huko 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 kamili yani. Kaka unaitwa nani? Mimi na majina naitwa Salera Mazani Abdalla. Mm. Mm. Kwa Tanzania unatokea wapi? Ah Tanzania ni mwenyeji wa Zanzibar. Mm. Eh Pemba huko. Ko Ami wewe. Kule aske ami ami. Ami. Eh kama hivyo fresh tu. Ami nini ambacho eh. kimekuvutia wewe kuja Zambia hapa? Ah Zambia zaidi naweza nikasema labda unajua maisha popote wenyewe wanasema unajua. Mm. Unapona hapa target imekubali unaenda unaishi. Yeah. Maisha yanaendelea ndio kama hivyo tu yani. Hakuna kikubwa zaidi yani ni just target tu. Mm. Eh kama hivyo tu yani. Na hapo unajishughulisha na nini? Ah zaidi zaidi ndio biashara ndogo ndogo tu za kawaida kawaida maisha yanaenda kama kawaida. Eh. Sawa umetuambia kwamba jana uh, Zambia ilifurahi na wewe ulifurahi sana baada ya kumuona mnyama kishuka hapa Simba sports club kicho kufurahisha sana ni kipi zaidi yani kukuona kana kuona physical wachezaji wako physical tunaonana na wachezaji ambao kwa tunaona tu kwenye tv leo tunaonana tunapiana mikono yani kidogo ni, ni kitu kinakupa furaha na bashasha wachezaji ile tunajua kama ushindi upo kwa hivyo unakuwa na furaha kwa vile mshabiki wa simba yani eh. na huku simba inazungumzwaje simba ni klabu kubwa na kwa pote pale napona nini napoingia watu wanajua wanajua kwa sababu sio klabu ndogo ndogo kama klabu nyingine ni klabu kubwa kwa hivyo hata simba yani ile ndo kwanza tarehe hata kabla bado watu tayari wanaanza kuomba jezi baadhi ya watu. Kwa hivyo Simba ni timu timu kubwa. Lazima iongelewe kwa ukubwa wake yani. Jezi za wachezaji gani ambazo zinaombwa sana hapa wachezaji wa Simba? Uh, unajua zaidi unajua wazawa zawa kina chama, kina yule nani yule uh, Moses Firi. Unajua eh? Sababu ni wazawa. Kwa hiyo wanawataja taja sana kwa sababu ni wazawa wa Zambia. Mm. Automatic inakuwa mzawa na kuwa anapata nani ile anapata kitu fulani kwa sababu inazungunzwa na wanaijua kiukweli. Yes, yes. Kwa wachezaji wa Simba hawa ambao wameingia dirisha kubwa ambao wewe wanakuvutia sana ni wakina nani? Ah mimi sana bana mimi ninampenda sana Jean Balek. Mwanangu sana hata jana nimepiga naye picha nyingi sana yani. Nimempenda sana yani jamaa wangu. Kwanza yuko peace sana. Yuko peace sana. Yuko fair yani. Hana nani nini nini yani fresh tu yani. Anajiona kama yuko na wenzake yani kumbe yeye yuko level juu lakini anajiona kama yuko na wenzake. Namkubali sana jamaa. Mm. Yes yes. Sawa. Rwanda pia kesho kutakuwa kuna mchezo. Mm. Eh Elmerek dhidi ya mtani wako yeah, Yanga Sports Club yeah. kwa namna ambavyo unautizama huo mchezo. Yanga tunamwombea kwa sababu ni international. Tunamwombea kwa sababu uwezi ukasema nani tunaombea kwa sababu ranki Yanga akishinda ranki napanda. Kwa hivyo kipanda nani Tanzania nayo inakuwa iko juu ranki. Kwa hivyo tunamwombea pia. Na sisi tutafanya vizuri kwanza sisi alafu wao tutaombea vile vile. Na kwa hapo wachezaji pia wa Yanga wanaoimbwa? Ah wachezaji Yanga wanaoimbwa wapo wapo kina kama yule huyu mchezaji wa Ishuri yetu asikaribishe. Ah okay. Simaji mbona mkorofi? Bwana Simba. Tuambie. Ishuri imeishi hapo. Hao wamekuuma semaji. Semaji sijui kaumia.
mkuu wa chuo kipya cha kisasa cha utangazaji na uandishi wa habari Ujiji Broadcasting Academy Uba kilichopo Kigoma mjini anawatangazia nafasi za masomo kwa kozi ya utangazaji wa redio na televisheni kwa ngazi ya certificate na diploma kwa mwaka wa masomo utakaoanza mwezi Septemba mwaka huo sifa za kujiunga huo umemaliza kidato cha nne na kupata ufaulu wa angalau D4 katika masomo yote isipokuwa masomo ya dini ada ni shilingi 1087500 tu kwa mwezi pia chuo kinatoa masomo ya muda mfupi kwa kozi kadhaa zikiwamo lugha ya Kiingereza graphics and design photo journalism and camera operation video production computer application film production full dj online and social media production master of ceremony yani mc sifa kwa kozi fupi ni kwa yeyote ile maliza kidato cha nne chuo kitafunguliwa tarehe mosi septemba 2023 na mafunzo ya kompyuta na kiingereza ni bure kwa watakaochukua fomu mapema pia chuo kinatoa huduma ya hostel bure kwa muda wote fomu za kujiunga zinapatikana chuoni kwa gharama ya shilingi 1015 tu chuo kipo Kigoma mjini kwenye jengo la shirika la nyumba NHC zilipo benki za NMB na Exim ghorofa ya tatu kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0676866818 au 0758495726 ujiji Broadcasting Academy Excellence is your signature. Jamani jamani mimi naitwa Chama Critters Chota aka Triple C au Mamba wa Rusaka na mshauri wote kuhusu mambo ya mpira fuatilia Mpenja TV au kusubscribe YouTube Mpenja TV safi sana. Unajiuliza namna gani utapata taarifa za michezo zenye uhakika kwa timu zipendazo? Ni rahisi sana. Mpenja TV ipo kwa ajili ya kukupa matukio yote makubwa kutoka kwenye maeneo mbali mbali, mashabiki, wachezaji, viongozi wa michezo hapa ndio kwao. Sasa tembelea chaneli yetu ya YouTube kupitia simu yako au laptop andika Mpenja TV ukutana na taarifa kibao za uhakika kisha bofu ya subscribe uwe mwana familia na bofu ya alama kengele upate taarifa kila inapoingia na pia fuatilia updates za taarifa zetu kupitia Instagram kwa kuandika mpeja tv underscore mpeja tv tunazungumza michezo